जय हिंद स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम योर बुक बी हाइव पोयम नंबर फाइव अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड रिटन बाय फीबी कैरी सो स्टूडेंट्स लेट अस हेयर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आर पोएटिस हेयर हु इज फीबी कैरी फीबी कैरी वॉज एन अमेरिकन पोएटिस एंड द यंगर सिस्टर ऑफ एलिस कैरी हु वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर फोर एटीन फीबी कैरी एक अमेरिकन पोएटस थी जो यंगर सिस्टर थी एलिस कैरी की और वो पैदा हुई थी 4 सितंबर 1824 को दी सिस्टर्स को पब्लिश पोएम्स इन 1849 एंड देन ईच वेंट टू पब्लिश वॉल्यूम्स ऑफ द ओन इन दोनों बहनों ने एक साथ काफ़ी पोएम्स पब्लिश करी 1849 तक और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अलग अलग पोएम्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी कैरी ओकेजनली अटेंडेड स्कूल शी ऑफन हैड टू वर्क एट होम एंड हैंड्स वॉज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड कैरी बहुत कम से ही स्कूल जा पाती थी और मोस्टली घर पर ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाई हर मदर डाइड इन 1835 थर्टी फाइव एंड टू ईयर्स लेटर ह फादर मैरिड अगेन उनकी मम्मी का देहांत एटीन में हुआ और उसके दो साल बाद उनके फादर ने फिर से शादी कर ली उनकी स्टेप मदर उनकी पढ़ाई के लिए इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी और इसीलिए उन दोनों बहनों से काफ़ी घर पर काम करवाती थी और इसीलिए वो कम स्कूल जा पाई और मोस्टली उन्होंने खुद ही एजुकेशन प्राप्त करी नाउ स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दिस पोएम पुट्स फोर्थ द आइडिया That we should not be selfish and always help the needy. हमारी पोएम का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए A selfish person has no satisfaction in life. जो इंसान बहुत मतलबी और greedy होता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी satisfied या कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं कर पाता So without any further ado let us start with the poem Away away in the north land where the hours of the day are few and the nights are long in winter that they cannot sleep them through So in this part of the poem hum se poet is ye batana cha rahi hain jaise ki hum jante hain ki jo north land yahan pe baat ki ja rahi hai wo north pole ke aas paas ka ek region hai वो कौन सा पर्टिकुलर रीजन है वो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन हम फिर भी इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ लैंड की बात हो रही है वो काफ़ी ठंडा रीजन है और वहाँ पर जो दिन हैं वो काफ़ी छोटे हैं और रातें काफ़ी लंबी हैं एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ नाइट्स इतनी लंबी होती हैं कि लोग सही टाइम पर ना सो पाते हैं ना जग पाते हैं और कोई सही टाइम से अपना काम नहीं कर पाते इफ़ दे गो टू बेड टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन दे वेक अप इट इज़ स्टिल नाइट टाइम जब वो अपना पूरा काम करके सोने के लिए जाते हैं और वापस उठते हैं फिर भी नाइट ही हो रही होती है द पोइट इज़ वॉन्ट्स टू इम्फोसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज़ वेरी लॉन्ग यहाँ पर पोइट इज़ हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित कर रही हैं कि वहाँ पर रातें काफ़ी लंबी होती हैं और नॉर्थ पोल की पोजीशन की वजह से जो सूरज की किरणें हैं वह काफ़ी कम पहुंचती हैं नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंडा ऑफ द पोएम वेर दे हान एज द स्विफ्ट रेन डियर टू द स्लेज वेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब इन द फनी फरी क्लोथ इस स्टैंडा का एक्सप्लेनेशन ये रहा स्टूडेंट्स जो नॉर्थ लैंड के रीजन है वहाँ वहाँ के लोग काफ़ी ठंड एक्सपीरियंस करते हैं और उस पूरे एरिया में काफ़ी बर्फबारी होती है जैसे कि हमने सेंटा क्लॉस के वीडियोस में देखा है और फोटोज में देखा है कि जो सेंटा क्लॉस है वो रेन डियर की सवारी करता है रेन डियर्स वहाँ पोला रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जिन्हें स्लेजिस के साथ बांध कर लोग उन पर ट्रेवल करते हैं पीपल टाई द रेन डियर्स टू स्लेजेस एंड द रेन डियर्स पुल द स्लेजेस पोइटस ने यहाँ पे चिल्ड्रन को भी ऐड करा है जो कि छोटे छोटे भालू के बच्चों जैसे लग रहे हैं अपने 
फनी विंटर क्लोथ्स में और उनकी स्किन बिल्कुल फरी लग रही है द नेक्स्ट आंसर है इज दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू इन लाइन वन दे रेफर्स टू द पेरेंट्स ऑफ एल्डर एंड दैम रेफर्स टू द चिल्ड्रेन ऑफ द यंगर जनरेशन लाइन वन में दे का मतलब उन पेरेंट्स और एल्डर्स से है जो वहाँ के छोटे बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थ लैंड रीजन टेल अ स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द यंगर जनरेशन नॉर्थ लैंड के जो बड़े बूढ़े हैं वो वहाँ के छोटे बच्चों को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जाने वाले हैं द पोइट सेज दैट ही डजेंट थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू बट इफ ही टेल्स द स्टोरी टू द रीडर मे बी द रीडर कुड लर्न अ लेसन फ्राम इट हमें यहाँ पोइट एक बात बताना चाह रही हैं वो कह रही हैं कि जो स्टोरी सुनाने वाले हैं उन्हें स्टोरी सच नहीं लगती लेकिन फिर भी उस स्टोरी से हम कुछ सीख जरूर सकते हैं नाउ वी शैल मूव ऑन टू द फोर्थ स्टैंड ऑफ द पोएम वंस वेन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही रेड यू नो द स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर ये जो स्टोरी है वो सेंट पीटर के बारे में है सेंट पीटर पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे और वहाँ के सभी लोगों को अपने उपदेश दिया करते थे ताकि उन लोगों की ज़िंदगी में एक सुधार आ सके नाउ वी शैल मूव ऑन टू द स्टैंड ऑफ फाइव ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ जब सेंट पीटर घूम रहे थे और दुनिया में चक्कर लगा रहे थे अपने लेक्चर्स दे रहे थे तब वो एक औरत की कॉटेज पे आके रुके और वहाँ पे वो जो औरत थी वो केक्स बना रही थी अपनी फायर प्लेस के पास नाउ द स्टैंड सिक्स एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आज हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन जब सेंट पीटर उस औरत के घर पर पहुँचे तब उन्होंने कहा कि मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है और मैं काफ़ी भूखा हूँ और बहुत वीक फील कर रहा हूँ तो क्या तुम अपनी केक्स के कलेक्शन में से मुझे एक केक दे पाओगी स्टैंड सेवेंथ हेयर सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक डैट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे सेंट पीटर जिस औरत के घर पहुँचे वो काफ़ी सेल्फिश थी वो नहीं चाहती थी कि वो अपने स्टोर में से उन्हें केक फ्री में दे दे तो उसने एक छोटा सा केक बनाना स्टार्ट करा सेंट पीटर के लिए लेकिन जब वो केक बेक हो चुका तब उसने देखा कि वो तो काफ़ी बड़ा केक था और वो ये केक सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी दे फॉर शी नीड इट अनदर एंड स्टिल अ स्मॉल वन एंड इट लुक वेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन जब उस औरत ने दूसरा छोटा केक बनाना स्टार्ट किया और उसे बेक किया तो वो भी पहले वाले की तरह ही बड़ा निकला और फिर उसने देखा कि वो उसके सारे केक्स के कलेक्शन से काफ़ी बड़ा था और उसके केक्स काफ़ी छोटे थे और उसने ये डिसाइड करा कि वो फिर एक छोटा केक बनाएगी लेकिन वो बड़ा केक सेंट पीटर को नहीं देगी देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट शी कुडन पार्ट विद डैट जब उसने तीसरी बार एक छोटे से अमाउंट का आटा लिया और उसे गूँद फिर से केक बनाना चाह और फिर उसने उसे रोटी की तरह गोल पूरा फ्लैट करा और सोचा कि अब तो इसका बहुत छोटा सा केक बनेगा क्योंकि वो सेंट पीटर को बड़ा केक देना ही नहीं चाहती थी बट शी वॉज सो ग्रीडी दैट शी कुड एंड गिव दैट थिन पीस ऑफ ब्रेड टू द सेंट लेकिन वो इतनी ग्रीडी थी कि जब उस छोटे से डो का केक बना और वो भी काफ़ी बड़ा बना तो वो वो भी नहीं देना चाहती थी फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल वैन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ I yet to last to give away, so she put them on the shelf. The woman reasoned that when she ate the cakes, she felt that they were very small. But if she had to give them to someone, she felt that they were too big to be given away. उस वुमेन ने कहा कि जब मैं ये केक्स खुद खाती हूँ तो ये मुझे काफ़ी छोटे दिखते हैं लेकिन जब मैं वो किसी और को देना चाहती हूँ तो वो अजीब तरह से काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उसने सारे केक्स को शेल्फ में रख दिया और एक भी केक सेंट पीटर को नहीं दिया दैन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट 
and surely such a woman was enough to provoke a saint. सेंट पीटर काफ़ी गुस्सा हो गए वो काफ़ी भूखे थे और काफ़ी वीक फील कर रहे थे और उस सेल्फिश औरत की वजह से जो उन्हें कोई केक नहीं दे पा रही थी और इस बिहेव और उस ग्रीडी वुमेन के इस बिहेवियर से सेंट पीटर काफ़ी गुस्सा हो गए एंड ही सेड यू आर टू सेल्फिश टू डवेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वॉम सेंट पीटर ने उस सेल्फिश औरत को श्राप दिया कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो तुम डिज़र्व ही नहीं करती हो एक इंसान के शरीर में रहना और तुम्हें भगवान ने जितनी भी अच्छाइयाँ दी हैं खाना दिया है शेल्टर दिया है फायर दिया है वो तुम डिज़र्व नहीं करती हो तुम्हें तो किसी जानवर के शरीर में होना चाहिए नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया कि अब तुम एक बर्ड बन जाओगी क्योंकि तुम एक इंसान होना डिज़र्व नहीं करती हो तुम एक बर्ड की तरह ही अपना घर पेड़ों में बनाओगी और एक छोटे से फूड अमाउंट के लिए दर दर भटकोगी और पूरे दिन की मेहनत के बाद ही तुम्हें थोड़ा बहुत खाना ही नसीब हो पाएगा देन आप शी वैन थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अवर्ड पैक फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड जैसे ही सेंट पीटर ने उस औरत को श्राप दिया वो सडनली एक वुड पैकर में चेंज हो गई और वो उस रूफ के ऊपर से बाहर निकल गई और हमने यहाँ देखा कि सेंट पीटर का कर्ज सच में बदल गया और वो औरत सच में एक बर्ड बन गई शी हैड द स्कॉलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैर वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम जब हमने उस बर्ड को देखा तब हमें पता चला कि उसका जो सर था वो रेड कलर के कैप जैसा हो गया और उसके जो कपड़े थे वो जल के काले कोयले जैसे हो गए और उसकी पूरी बॉडी ब्लैक में बदल गई एंड वेन एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वर्ल्ड वे शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर द फूड उस कंट्री साइड के जितने भी लोग हैं जिन्होंने उस बर्ड को देखा है वो यही कहते हैं कि वो पूरे दिन पेड़ में रहती है और पूरे दिन फूड ही कलेक्ट करती रहती है वेन एवर एनी चाइल्ड सीज दिस काइंड ऑफ बर्ड दे से एल्डर्स टेल दैम दिस स्टोरी दे से दैट द बर्ड यूज टू बी अवम इन अर्लियर वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग जब भी उस बर्ड को देखते हैं तो वो बच्चों को यही सेम स्टोरी सुनाते हैं शी वॉज वेरी ग्रीडी एंड सो शी वॉज कर्ज बाई सेंट पीटर टर्न इन टू अ बर्ड और वो औरत बहुत ज़्यादा ग्रीडी बहुत ज़्यादा लालची थी और इसीलिए सेंट पीटर ने उसे एक बर्ड में बदलने का श्राप दे दिया दे गेट अ टीचिंग दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी और इस चोरी से उन बच्चों को ये सीखने का मौका मिला कि हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए और लाइफ में गिविंग होना चाहिए सो स्टूडेंट्स नाउ आई शुड टेल यू द फॉर्मेट ऑफ दिस पोएम सो स्टूडेंट्स नाउ आई मस्ट टेल यू the form of the story the form of this poem a legend of the northland is a ballad a ballad is a poem narrating a story in short stanzas jo humne poem padhi hai wo ek ballad hai now the question is what is a ballad ballad ek aisi poem hoti hai jo ek kahani sunati hai chote chote stanzas mein aur jaise ki humne dekha ki is for is to, is poem mein 14 stanzas the और उस पोएम से हमें एक स्टोरी भी पता चली और इस पोएम में जितने भी स्टैंडाज हैं सभी फोर लाइंस के ही थे बैलेट्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग जो लोक चित्र कहानियाँ होती हैं उसे बैलेट कहते हैं ये एक फोक कल्चर का हिस्सा होता है and they are traditional in nature to ek generation se aage pass on hoti hain so students i hope you have all understood this poem very nicely so now let us move on to the glossary of this chapter the first word is legend which means old traditional story legend ka matlab hota hai ek purani story jo hame hamare boodhe buzurgon se sunne ko milti hai 
और जैसे हम आगे अपनी जनरेशन में पास ऑन करते हैं द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज सेंट पीटर विच मीन्स एन अपोसल ऑफ क्राइस्ट सेंट पीटर का मतलब है क्राइस्ट के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके स्टूडेंट्स नो नेक्स्ट वर्ड हेयर इज प्रोवोक विच मीन्स मीक एंग्री प्रोवोक का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या अपनी कुछ ऐसी बातें करना जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाए सो so स्टूडेंट जैसा कि आपने स्टोरी में देखा कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और बिना ये जाने कि सामने वाला व्यक्ति कोई सेंट है या आम इंसान हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि किस इंसान की हमें दुआ कब लग जाए या किस इंसान का शराब हमें कब लग जाए सो so स्टूडेंट्स जैसा कि आपने उस पोएम में देखा कि हमें बिना किसी लालच और बिना किसी ग्रीड के किसी भी इंसान की मदद करनी चाहिए बग़ैर ये सोचे कि वो इंसान कोई सेंट है या आम इंसान और हमें इस बात का भी लालच नहीं रखना चाहिए कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका हमें क्या फल मिलेगा सो सेंग दिस आई एंड दिस पोएम हेयर एंड स्टे सेफ एंड जय हिंद